நம்ம ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம்ல பிரான்சைசி பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உங்க ஏரியால ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் ஓட ஷோரூம் ஓபன் பண்ணிடலாம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you're with GT Holidays சாணக்கிய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நம்மோடு டெல்லியில் இருந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் டெல்லி ராஜகோபாலன் சார் டெல்லி லீக்ஸ் நிகழ்ச்சிக்காக இணைந்துள்ளார் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது வாருங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் சாணக்கிய நேர்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் தாங்கள் கேள்வி கேளுங்கள் இன்று பரபரப்பான சூழ்நிலையில் திடுக்கிடும் தகவல்களை ஐந்தாறு நான் சொல்ல இருக்கிறேன் டெல்லி நிகழ்வுகள் டெல்லி லீக்ஸ் என்ற பெயரில் தாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் அந்த டெல்லி லீக்ஸ் சாணக்கிய நேர்களுக்கு நான் இருட்டடிப்பு செய்ய மாட்டேன் தெரிந்ததை சொல்லுவேன் கண்டிப்பா சார் இருட்டடிப்பு செய்வேன் அப்படின்னு இருட்டடி செய்ய மாட்டேன் நம்ம வந்து தெரிந்ததை சொல்வோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பரவலாக இப்போ இந்திய அளவில் ஏன் சர்வதேச அளவில் கூட பேசப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக டெல்லியில் ஒரு சதி திட்டம் தீட்டப்படுவதாக ஒரு தகவல் இது ஒரு ஃபுல் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் லாபியோட கனெக்ஷனோட நடக்குது அப்படின்னு ஒரு தகவல் இது தொடர்பாக நீங்களும் என்னுடனான ஒரு ஃபோன் கான்வர்சேஷன்ல சொல்லியிருந்தீங்க அதை நான் இந்த இன்டர்வியூல கேட்டே ஆகணும்னு தான் நினைக்கிறேன் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக டெல்லியில் ஏதேனும் சதி திட்டப்படுகிறதா இஃப் சோ அதை நீங்க கொஞ்சம் விரிவா சொல்ல முடியும் சாணக்கிய நேர்களுக்கும் ரமேஷ் அன்று ரங்கராஜ் பாண்டேக்கும் எனது நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு டெல்லியில் நரேந்திர மோடியை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக தேர்ந்தெடுக்க கூடாது என்ற சதி திட்டம் அம்பலமாகி இருக்கிறது தீவிரமாக ஷாக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் அதுல கேட்க போனீங்கன்னா அதிர்ச்சி அடைவீங்க அப்படியே உங்களுக்கு அத்தனை ஒரு துரோகங்கள் செய்யக்கூடிய இந்தியர்களும் இருக்கிறார்கள் அயல் நாட்டு தலைவர்களும் இருக்கிறார்கள் கடந்த எட்டு ஒன்பது வருடங்களில் நரேந்திர மோடி செய்த சாதனைகள் பிடிக்காத இருக்கிற என்றாம் ஆனால் அவருக்கு எதிராக துரோகம் செய்யக்கூடாது ஒன்றே ஒன்று அயல் நாட்டு கை என்று இந்திரா காந்தி அம்மையார் பல வருடங்களுக்கு முன்பு சொன்னதும் இன்று நடைபெறுவதும் எனக்கு கிடைத்த தகவல்களை நான் இருட்டடிப்பு செய்ய மாட்டேன் சாணக்கிய நேர்களுக்கு என்று சொன்னதில் உறுதியாக இருக்கிறேன் அந்த திடுக்கிடும் தகவல்களை ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று நான் வரிசைப்படுத்தினால் தங்களுக்கும் அந்த புரிதல் வரும் தங்களுக்கும் அந்த ரத்த கொதிப்பு அதிகமாகும் பச்சை துரோகம் பச்சை துரோகம் துரோகம் கூட கிடையாது பச்சை துரோகம் பிட்ரையல் பிட்ரையல் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு இது கிடையாது உதாரணத்திற்கு சொல்கிறேன் ரமேஷ் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ராம் மந்திர் சொன்ன பொழுது நிறைவேற்றி காட்டினார் ட்ரிபிள் தலாக் நிறைவேற்றி காட்டினார் ஜிஎஸ்டி செய்து கொடுத்தார் எல்லாவற்றையும் மேலாக ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்திரத்தன்மை நிரந்தரம் எட்டு ஒன்பது வருடம் இந்தியாவில் முன்னூத்தி மூணு முன்னூத்தி ஐந்து வைத்து கூட நிரந்தரம் என்றால் அது பெருமை முன்னூத்தி மூணு எம்பிக்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் சாதாரண விஷயம் அல்ல அதையும் தவிர இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் வந்த நூறு வருடங்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு ஒரு அதிர்ச்சி கொரோனா அதை பல நூறுக்கு ஆயிரக்கண லட்சக்கணக்கான இனோ உயிர்கள் பறந்து இறந்து விட்டாலும் அதை நரேந்திர மோடி இந்தியாவில் காப்பாற்றினார் பல கோடிக்கணக்கான பேர்களுக்கு இருநூத்தி நாற்பது கோடி பேருக்கு ஊசி போட்டிருக்கிறார் அதையும் தவிர அருண் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மாணவர்கள் சக்கி சிக்கி தகவித்தனர் உக்ரைனில் தமிழகத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களை லட்டாக தூக்கி கொண்டு வந்தார் அமெரிக்க அதிபர்கள் செய்ய முடியாததை இந்திய பிரதமர் செய்து காண்பித்தார் புட்டினுடன் அவர்களுடன் ரஷ்ய பிரதமருடன் பேசிய பிறகு மூன்று நாட்கள் சண்டை நிறுத்தம் போர் நிறுத்தம் அப்பொழுது இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மாணவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை கொண்டு வந்தார் இதெல்லாம் விட்டுருங்க நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் சதி திட்டம் என்றால் என்ன நரேந்திர மோடி மூன்றாவது முறை வரக்கூடாது துரோகம் ஜெயார் செய்கிறார்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதான கட்சி ஐந்தாறு மாநில கட்சிகள் ஐந்தாறு என்ஜிஓக்கள் நாலந்து பத்திரிகைக்காரர்கள் இந்த குழாம் தான் இது பற்பல இடங்களுக்கு செய்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் சென்ற வாரம் தாங்களும் படித்திருப்பீர்கள் ஏர்பஸ் 
எதிர்மறையாக கூட பார்க்கலாம் இந்தியாவில் சிறுத்தைகள் குறைவு சிறுத்தை பெயரில் கட்சிகள் இருக்கலாம் ஆனால் சிறுத்தை கிடையாது நாற்பது சிறுத்தைகளை அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தும் பற்பல மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி செய்தார் நமீபியா இறக்குமதி செய்தார் இந்தியாவில் சிறுத்தைகள் பாப்புலேஷன் ஜனத்தொகை இந்தியா இந்த சிறுத்தைகளுடைய எண்ணிக்கை அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் இரட்டிப்பாகும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது இயற்கை வளத்தையும் சாதித்ததாக என்னை பொறுத்த மட்டில் நரேந்திர மோடிக்கு எதிரிகள் யார் அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா சைனா இவைகள் தவிர சில என்ஜிஓக்கள் இதை தவிர அகில உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மருந்து தயாரிப்பாளர்கள் ஃபைசர் என்று சொல்லக்கூடிய கம்பெனி எப்படி நீங்க வந்து கொரோனாவையும் கோவேக்சினையும் இந்தியாவிலே தயாரித்தீர்கள் எனக்கு ஒவ்வொரு மருந்து விற்பதிலும் ஐம்பது பர்சன்ட் கமிஷன் வந்து வந்ததே எப்படி தாங்கள் அதை செய்ய மறுத்தீர்கள் எப்படி அதை செய்ய மறுத்தீர்கள் என்றெல்லாம் கேட்டிருந்தார் தயவுசெய்து தவறாக எண்ணக்கூடாது ஒரே ஒரு வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் டிஃபென்ஸ் தலாலி என்றால் இராணுவத்திற்கு ஒரு இயந்திரங்களை தயாரிப்பது ஹெலிகாப்டர்களை தயாரிப்பது போர் விமானங்களை தயாரிப்பது பிரான்சிலும் அமெரிக்காவிலும் ரஷ்யாவிலும் நடந்து கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் அதை வைத்து ஊழல் செய்தார்கள் ஆனால் நரேந்திர மோடியோ புரோக்கர்ஸ் தலால் என்றால் புரோக்கர்ஸ் மிடில் மென் எத்தனை விஞ்சட்டா குற்ற வச்சு எல்லாம் இருந்தாங்கல்ல காங்கிரஸ்ல இப்ப இந்த எட்டு வருஷத்தை ஒத்தனை காமிங்க பார்ப்போம் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் இந்தியாவிலே ஆத்ம நிர்பர் பாரத் என்று தன்னிச்சையாக இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இந்த எட்டு வருடங்களில் அயல் நாட்டு ஊழல் நின்றது அதையும் தவிர தயவுசெய்து ஃபைசர் கம்பெனி என்று சொல்லக்கூடிய கம்பெனி நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முன்னாள் நிதியமைச்சர் கூட ஃபைசருக்காக ஆர்கியூ பண்ணார் தமிழர் ஒரு பச்சை தமிழர் வேற அவர் அவர் செய்தது என்ன தெரியுமா அதை வந்து துரோகம் வேற யாரும் கிடையாது இந்தியாவில் இப்போ தயார் பண்ணுறாங்கல்ல ஒரு ஊசி இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு போட்டாங்களே ஃபைசர்னா ஐயாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்களே ரமேஷ் அதையும் தவிர ஃபைவ் ஜி இந்த ஃபைவ் ஜியை நரேந்திர மோடி கொண்டு வந்த பொழுது எதிர்ப்புகள் அதிகமாகின அமெரிக்கா சைனா போன்ற அரசாங்கங்கள் தங்களுடைய ஃபைவ் ஜி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்று நரேந்திர மோடி நிராகரித்தார் எழுபதாயிரம் கோடி அந்த சைனாவிலிருந்து ஹூவை கம்பெனி விற்க தயாராக இருந்தது ஐந்து வருடங்களில் நரேந்திர மோடி சொன்னார் என்னுடைய இய விஜயானிகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய இருக்கதே நான் வாங்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் ரிலையன்ஸ் ஜியோ அவர்களே செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஏர்டெல் அந்த ஃபைவ் ஜி அவங்களே பண்ணாங்க இதில் ஆக்ஷன் விடும்போது ஏலம் விடும்போது இந்தியாவிலேயே ஏலம் விடுறதுனால உங்களுக்கு டப்பு ரால் எது அதை நிறுத்தி விட்டார் அதுதான் என்னுடைய ஒரு தாற்பயம் என்று நான் சொல்லுகிறேன் தயவுசெய்து ஒரே ஒரு வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த நான் சொன்ன ஐந்து ஆறு பேர்கள் ஃபைசர் ஃபைவ் ஜி இந்த இந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் சேர்ந்து தான் நரேந்திர மோடியை பதவியிலிருந்து வர விடக்கூடாது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்று இருக்கிறார்கள் இந்த ஃபைசர் ஃபை ஜி முதலாளிகள் போன்ற இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இன்டர்னலா நீங்க ஒரு சில கட்சி சொன்னீங்க ஒரு தேசிய கட்சின்னு சொன்னீங்க சில ஐந்து ஆறு மாநில கட்சிகள்னு சொன்னீங்க முதல்ல நம்ம இதுக்கு வருவோம் இதில் தேசிய கட்சி அப்படின்னு சொன்னா நீங்க காங்கிரஸ சொல்றீங்களா ஆமா அதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறது அதற்கு பற்பல சான்றிதழ்கள் இருக்கிறது இதனுடைய பின்னணியை சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் அவர் நாற்பது பக்க அறிக்கையை தயாரித்திருக்கிறார் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் சென்ற வாரம் அஜித் தோவல் அவர்கள் எட்டு தேசத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் செய்துவிட்டு இந்தியாவில் நடக்கக்கூடியது அயல் நாட்டிலிருந்து எப்படி பார்க்கிறார்கள் ஊழல்கள் நட நிறுத்ததே அந்த ஊழலிலிருந்து சம்பாதிக்க முடியாத பெரும் பெருச்சாளிகள் பணக்கார முதலைகள் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நரேந்திர மோடியை கீழ்த்த வேண்டும் அதுல தான் இந்த ஜார்ஜ் சோலேஸ் அதுல தான் இந்த ஹிண்டன் பர்க் ஜார்ஜ் சோரோஸ் 
அதில் தான் இதெல்லாம் வராங்க ஒன்று 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 ஒன்றாக வருகிறார்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் அந்த இரகசிய அறிக்கை நரேந்திர மோடியிடம் தரப்பட்டது விளக்கப்பட்டது அதில் விளக்குவதில் பத்து பர்சன்ட் தான் எனக்கு தெரியும் மீத்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் தெரியாது அந்த பத்து பர்சன்டை கூட சாணக்கிய நேர்களுக்கு நான் இருட்டடிப்பு செய்யாமல் தருகிறேன் அதற்கான ஒரு ஆதாரங்களையும் நான் வைத்திருக்கிறேன் அந்த ஆதாரங்களை குறிப்பெடுத்து வைத்திருக்கிறேன் அந்த குறிப்பிலிருந்து தான் நான் கூறுகிறேன் தங்களுக்கு என்னை பொறுத்த மட்டில் ஆமாம் காங்கிரஸ் கட்சி அதில் இருக்கக்கூடிய பற்பல ஒரு தலைவர்கள் இந்தியாவிற்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள் என்ற குறிப்பு அதில் இருக்கிறது அதே போல சில ஐந்து ஆறு மாநில கட்சிகள்னு சொன்னீங்க இந்த மாநில கட்சிகள் எவை எவைன்னு சொல்ல முடியுமா இதுல ஏதாவது தமிழகத்தை சேர்ந்த கட்சி இருக்கிறதா இருக்கு இருக்கு தமிழகத்தை சேர்ந்த கட்சி இருக்கிறது இதுல இந்த மாநில கட்சி அப்படின்னு சொல்வது எந்த கட்சின்னு சொல்ல முடியுமா குறிப்பா தமிழக பேர் சொல்ல முடியாது பேர் சொல்லுவது தவறு அதில் மூலமாக வழக்குகள் தொடரப்படும் அந்த கட்சி துரோகம் செய்யக்கூடிய கட்சி என்பது பற்பலருக்கு தெரிந்திருந்தாலும் பெயர் சொல்லுவதில் இருந்து நான் தயாராக இல்லை காரணம் என்ன என்று கேட்டால் சாணக்கிய நேர்களை இருட்டடிப்பு செய்யக்கூடாது அதே சமயத்தில் சாணக்கியனுக்கு வழக்குகளோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் கோர்ட் வந்து தாக்குதல்கள்லாம் கூடாது ஏன்னா இது வந்து துரோக செயல் தமிழகத்தில் ஒரு சிறு கட்சி இருக்கிறது அது செய்யக்கூடிய துரோக செயல் அது தேசிய லெவல்ல எந்த கட்சிகளா இருக்கு மாநில கட்சிகள்னு சொன்னா ஏதாவது உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த கட்சி ஒவ்வொரு கட்சியினுடைய பெயர் சொன்னீர்கள் ஆனால் நான் அதற்கேற்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ஐந்து மாநில கட்சிகள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இனிமேல் நம்ம தான் அதை வந்து டாஸ் பண்ணணுமே தவிர அது உச்சிதமாக நல்லதாகப்படாது நான் அதை வெளிப்படுத்துவதில் இருக்கு இல்லை ஆம் என்றெல்லாம் நான் சொல்லலாம் தாங்கள் கேள்வி கேட்டார் இப்போ சமாஜ்வாதி கட்சி அந்த சதியில் ஒரு பங்காக இருக்கிறதா எஸ் ஓகே இப்போ ஜேடியு ஐக்கிய ஜனதாதளம் நிதிஷ்குமார் இவ்வளவு அக்ரெசிவா பேசுறார் அவர் எஸ் கே சந்திரசேகர ராவ் டி ஆர் எஸ் அதாவது பி ஆர் எஸ் என்சிபி தேசியவாத காங்கிரஸ் நோ ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் யூபிஎல் கட்சி ஆர்ஜேடி எஸ் இதுலயே ஐந்து கட்சிகள் கிட்ட நாலு கட்சிகள் இன்னும் வேற ஏதாவது மட்டில் ரமேஷ் எஸ் நோ என்று சொல்லுவதை விட நாம் நம்மளுடைய நேர்களுக்கு புரிதலை உண்டாக்க வேண்டும் இந்தியாவில் நரேந்திர மோடியினுடைய ஆதிக்கம் எதனால் வருகிறது ஆத்ம நிர்பர் பாரத் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஊழலற்றவர் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது வட இந்தியாவில் எட்டு மாநிலங்கள் குறிப்பாக ஹிந்தி பேசக்கூடிய எட்டு மாநிலங்கள் அதை கவுபெல்ட் என்று சொல்லுவார்கள் பசுக்கள் நிறைந்த இடம் ஹாட்லாண்டு சொல்லுவாங்க ஹிந்தி ஹாட்லாண்டு சொல்லுவாங்க அது தமிழ் எப்படி சொல்வது ஹிந்தியினுடைய முக்கியமான பொருள் எட்டு ராஜ்யங்கள் எட்டு மாநிலங்கள் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஹரியானா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு எட்டு அந்த எட்டுல இருக்கக்கூடிய நிலைமைகளை பார்த்தால் இங்கு அதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது முன்னூத்தி பதினைஞ்சு எம்பிஸ் வராங்க அந்த எட்டுல இருந்து ரமேஷ் இந்த முன்னூத்தி பதினஞ்சுல நரேந்திர மோடிக்கு இருக்கக்கூடிய புகழ் நரேந்திர மோடிக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதிக்கம் நரேந்திர மோடிக்கு இருக்கக்கூடிய ஹிந்தியில் சொல்வார்கள் தப் தபாவ் என்று அதாவது அவருடைய பழுத்தம் இந்த முன்னூத்தி பதினஞ்சுல இருநூத்தி எழுபது இருநூத்தி எண்பது எடுத்துருவாங்க எதனால அவர் ஊழலற்ற ஆட்சியை தந்தார் ஒன்று இரண்டாவது ஹிந்துத்வா ராம் மந்திர் தாங்களும் தங்களுடைய நேயர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் நேபாளத்தில் இருந்து சாலி கிராமம் ஒரு பெரிய கல் வந்தது அதை எடுத்து சென்றார்களே உத்தரப்பிரதேசத்திலும் பீகாரிலும் கேட்கவே வேண்டாம் லட்சக்கணக்கில் மனிதர்கள் திரண்டார்கள் ஹே ராம் ஹே ஜெய ஸ்ரீராம் என்று சொல்லிக் கொண்டு தாரை தம்பட்டை வைத்து அந்த கல்லில் இருந்து ராமர் சிலையை சிதக்க இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் தான் அழுத்தம் ஹிந்துத்துவா தான் அழுத்தம் 
அந்த ஹிந்துத்துவாக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் தான் துரோக கட்சிகள் என்று நான் சொன்னேன் அதுதான் வட இந்தியாவில் பிரதிபலிக்கிறது நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இந்த மோடி ஹாய் ஹாய் மோடி ஒழிக மோடி வாழ்க என்ன ஒன்றா சொல்லின்னு போங்க கருப்பு போலுன்னு காலுங்க அவர் வட விழா ஆனால் இந்த எட்டு இடத்துல நீங்க வரல வர முடியாது உங்களால் இந்த எட்டு மாநிலத்தில் இதுதாங்க ரகசியம் அந்த அந்த நான் இப்போ எஸ்னோன்னு சொல்லத்துல இருந்து உனக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஒரு புனர்வு புரிதல் வந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த மாநில கட்சிகள்லாம் பேசுறோம் தமிழகத்திலிருந்தும் ஒரு கட்சி இருக்கிறதுன்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அது எந்த கட்சி நேம் பண்ண நாட்டியும் சோ இந்த கட்சிகளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து இருக்கிறதா இந்த ஒரு சர்ச்சைக்குரிய நெக்ஸஸ்ல ஒன்னா கண்டிப்பாக ரமேஷ் அந்த மாதிரி கட்சிகளுக்கும் எல்லாம் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் மூலமாக அவர்கள் செய்த ஃபாரின் க பைசா எப்படி வருகிறது என்பது அதற்கு ஒரு என்னை கேட்டால் தாங்கள் அபாயம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார் கேட்டீர்கள் என்னை பொறுத்த மட்டும் தமிழகம் தெலுங்கானா கேரளா இமா ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா புதுச்சேரி இந்த ஆறு மாநிலங்களில் குறிப்பாக ஒரே ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்சிக்கு அபாயமணி வருகிறது என்று தான் நான் சொல்லுவேன் அபாயமணி அந்த அபாயமணி சாணக்கிய நேர்கள் மூலமாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுதான் அபாயமணி பார்த்து கொண்டே இருங்கள் சோ இது என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ரீதியாவோ இல்ல ஏஜென்சிஸ் மூலியமா தான் வருது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு தெரியுதே பணம் எப்படி வருதுன்னு இப்ப பணம் வந்து உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன் தமிழகத்தில் ஒரு கட்சி இருக்கிறது அது மாவட்ட கட்சி பூரா மாநிலத்தில் அது கிடையாது மூன்றே மாவட்டங்கள் நான்கு மாவட்டங்களில் அதற்கு ஆதிக்கம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த அந்த கட்சி இலங்கைக்கு சாதாரணமாக இருக்கிறது சாதகமாக இருக்கிறது இலங்கையிலிருந்து சைனாவிலிருந்து இலங்கைக்கு பணம் வருகிறது அந்த மாதிரி ரூட்டில் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் சாணக்கிய நேர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஏன் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டை கண்டு பதறுகிறார்கள் அலறுகிறார்கள் மாநில கட்சிகள் இதுதான் காரணம் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கிட்ட உங்களுக்கு இப்போ பாருங்க எலக்ட்ரானிக் ட்ரெயின் நீங்க எது பண்ணாலும் ரமேஷ் நீங்க எனக்கு வந்து கூகுள் பேல ஒரு ஐநூறு ரூபா அனுப்புறேன்னு வச்சுங்க இதுல வந்துருது எல்லாம் எல்லாம் வந்துருது இது வந்து அச்சடிக்கப்படுது ட்ரெயின்ல வந்து வந்து உங்களுக்கு வால் தெரியுது உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்தது எங்கேருந்து போச்சுன்னு அதனால தான் இது எல்லாம் பயப்படுறாங்க அதே மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராந்திய கட்சி மாநி மாவட்ட கட்சிக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் வந்திருப்பதை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் தேச துரோக செயல் அது நரேந்திர மோடி மீண்டும் அந்த அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பீகார்ல இருக்கணும் பணம் கொடுப்பாங்க ராஜஸ்தான்ல இருக்கணும் பணம் கொடுப்பாங்க மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்க பணம் கொடுப்பாங்க அதுவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்க அந்த மணி ட்ரெயின் பண தொடர்பும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விடும் ரத்தம் கொதிக்கிறது ரமேஷ் இதையெல்லாம் கேட்கும் பொழுது எண்டு ரிசல்ட் என்ன மோடி வரக்கூடாது அடுத்த கேள்விக்கு நாம் செய்யலாம் உணர்ச்சி வசப்படுகிறேன் தயவுசெய்து இரத்த கொதிப்பை தங்களுக்கோ அல்லது எனக்கோ வரக்கூடக்கூடாது அப்படிப்பட்ட பச்சை துரோகம் செய்தது இந்த கட்சிகள் ஏன்னா இந்தியாவில் கடந்த பத்து வருடங்களாக நிலையான ஆட்சி அயல் நாட்டுக்காரர்கள் கூடாது என்று நினைப்பார்கள் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அவருடைய வியாபாரம் இந்தியாவில் பாச்சா பதிக்கல இங்க அதனால தான் இந்த துரோகங்கள் இப்போ நீங்க இந்த அயல் நாட்டு சதி பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க சார் மறுபக்கம் வந்து இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ல ஒரு முக்கிய இன்னொரு அடுத்த சேஞ்சு என்ன அப்படின்னா இன்னொரு மாநில கட்சி உடைந்துள்ளது சிவசேனா உடைஞ்சதை நம்ம பார்த்திருப்போம் இப்போ வித் இன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டைம் நம்ம பார்க்கறோம் ஐக்கிய ஜனதா தளம் மீண்டும் ஒரு முறை உடைந்துள்ளது ஏற்கனவே சரத் யாதவ் உடைந்து பார்த்திருப்போம் இப்ப வந்து உபேந்திர குஷ்வாகா அவர் தனியா ஒரு கட்சியில் இருந்தாரு ஜேடியூல சேர்ந்தாரு அப்புறம் முக்கிய பதவிகள் இருந்தாரு இப்போ நிதிஷ்குமாருக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கி தனி கட்சியை துவங்குவதாக அறிவித்துள்ளார் ஜேடியு சிவசேனா மகாராஷ்டிரா பீகார் இது ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா ஆஹ் இது இருக்கும் டெல்லிக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா தமிழகத்திற்கு ஏதாவது இதுக்கு பாதிப்பு கண்டிப்பாக மிக மிக அருண் மிக மிக சாத்துரியமாக சாமர்த்தியமாக அழகாக கேள்வி கேட்டீர்கள் நான் சரியாக பதில் சொல்லுகிறேன் அந்த பதில கேட்டால் உங்களுக்கும் ஒரு புரிதல் வரும் அருண் மற்றும் அருண் நேர்களுக்கும் ஒரு புரிதல் வரும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பீகாரில் நடப்பது நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக நிதிஷ்குமார் செய்த துரோகத்தில் அவரே மாட்டிக்கொண்டு விட்டார் உபேந்தர் குஷ்வாகா என்பவர் ஒரு குஷ்வாகா கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவர் அது ஒரு 
நான் தமிழ்நாட்டில் வந்து வன்னியர்கள் இருக்க மாதிரி அங்கே குஷுவாகா போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் குருமி என்ற ஒரு ஜாதி இருக்கிறது குருமி அந்த குருமி ஜாதியில் தான் நிதிஷ்குமார் வருகிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் பாஜகவுடன் தான் இருந்தார் உபேந்திர குஷ்வாகா ஆனால் அவரை பிரித்தார் நிதிஷ்குமார் தேஜஸ்வி யாதவுடன் வந்தபோது அப்போ சொன்னார் லவ குசம் மாதிரி இருக்க வேண்டும் லவ் குஷ் மாதிரி இருக்க வேண்டும் லவ குசம் மாதிரி ராமருடைய மகன் மகள் மகன்கள் மாதிரி இருக்க வேண்டும் குருமியும் குஷாவும் ஒன்றாக வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த தாற்பயத்தில் தேஜஸ்வி யாதவ் என்ன நினைத்தார் லாலு பிரசாத் யாதவினுடைய மகன் குஷுவாக வந்தார் குருமியும் குஷுவாகவும் சேர்ந்தால் அங்கு எட்டு பத்து பத்து பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வந்துடும் லாலு யாதவுக்கு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கு யாதவ் கம்யூனிட்டிக்கு அங்க பிராமணர்கள் பத்து பர்சன்ட் இருக்காங்க இப்ப குஷுவாக குருமி பிராமணர்கள் சேர்ந்தார் பாஜக சேர்ந்துன்னா ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்துடும் ஆக மொத்தம் பீகாரில் ஒரு மாற்றம் வரும் அந்த மாற்றத்தை தடுப்பதற்காகத்தான் நிதிஷ்குமார் வந்து குஷ்வாக சேர்த்துந்தார் ஆனா குஷ்வாக பதவி தரவில்லை இதுவும் வரல எல்லாமே இங்கதான் வந்து நிக்குது சென்டர் பாயிண்ட் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் குஷ்வாக பண்ணிட்டாரு அங்க இருக்கவங்களா முந்தானே டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒரு மகாநாடு நடத்தினார் பாட்னாவில் அவங்க வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க குஷ்வாக வந்து ராஷ்டிரிய லோக்தல் என்றது ஆர்எல்டி என்பது ஆர்எல்ஜேடி என்று மாற்றி விட்டார் தான் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து விட்டார் அந்த நிதிஷ்குமார்ல இருந்து ராஜினாமா செய்து விட்டார் எம்எல்சி ஆக இருக்கிறார் அவர் அந்த எம்எல்சி ராஜினாமா செய்து விட்டார் நீ கொடுத்த பிக்சை எனக்கு வேண்டாம் என்று இப்பொழுது பாஜகவுடன் கை கோர்த்து விட்டார் ஆக பீகார் அரசியல் மாறுதல் வருகிறது தேஜஸ்வி யாதவும் கே சந்திரசேகர ராவும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் கை கோர்த்து கொண்டால் அகில இந்திய அளவில் நிதிஷ்குமாருக்கு எதிராக அது போகும் நிறைய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால பி எம் கே சந்திரசேகர ராவ் பி எம் எம் கே ஸ்டாலின் பி எம் எல்ல நீங்க ஒரு பி எம் நான் ஒரு பி எம் எல்லாரும் ஒரு பி எம் பி எம் பி எம் இதுல தான் இந்த பிஆர் பாலிடிக்ஸ் இதுக்கும் மகாராஷ்டிராவுக்கு என்ன சம்பந்தம் கேட்டீங்க நல்லா கேட்டீங்க மகாராஷ்டிரால கட்சி உடைஞ்சது எப்படி தமிழகத்தில் அதிமுக உடைந்ததோ அதே மாதிரி மகாராஷ்டிராவில் உடைந்தது எப்படி தமிழகத்தில் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் என்று இருக்கிறார்களோ மகாராஷ்டிராவில் ஏக்நாத் ஷிண்டே உத்தவ் தாக்கரே இருக்கிறார்கள் ஏக்நாத் ஷிண்டே கிட்ட அருண் நைன்டி பர்சன்ட் எம்எல்ஏ இருக்காங்க அருண் எப்படி இபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட தொண்ணூறு பர்சன்ட் எம்எல்ஏ இன்னும் கட்டோடு இருக்காங்களோ ஓபிஎஸ் ஓ பன்னீர்செல்வம் வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி உத்தவ் தாக்கரே கேட்டுக்க ஜீரோ சோ இதெல்லாம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா உனக்கு மகாராஷ்டிராவும் பீகாரும் இந்திய அரசியலில் ஒரு புது புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய அரசியல் அது பாஜகவிற்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய அரசியல் காங்கிரசிற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அரசியல் தாங்களும் கண்டுபிடி படித்திருப்பீர்கள் தொலைக்காட்சியில் பார்த்திருப்பீர்கள் நிதிஷ்குமார் வந்து ஒரு கூகுளை போட்டாரு நூறு சீட்ல காங்கிரச ஒரு பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம காங்கிரஸ் நூறு சீட்டு மேல வைக்கும் அந்த நூறு சீட்டு பாஜக தோற்றி அடிவிடும் அதற்கு நாங்கள் உத உதவி செய்ய தயார் என்றெல்லாம் சொன்னார் என்னாச்சு நத்திங் ஹேப்பன் காங்கிரஸ் இப்பொழுது ராய்ப்பூரில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டத்தில் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறில் பெரிய கூட்டம் நடக்க அதற்கான ஆயத்தங்கள் தயாராகிவிட்டது காங்கிரஸ்காரங்க அலண்டு இருக்காங்க நிதிஷ்குமார் இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு காரணம் என்ன லாலு யாதவுக்கும் நிதிஷ்குமாருக்கும் சண்டை வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ ஆக மொத்தம் மகாராஷ்டிரா பாலிடிக்ஸ் பீகார் பாலிடிக்ஸ் அகில இந்திய அளவில் அது வந்து பூகம்பமாக வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் மு க ஸ்டாலினுக்கு கனிமொழியோ டி ஆர் பாலுவோ ஆர் ராஜாவோ சரியாக சொல்லுவது கிடையாது பழனிவேல் தியாகராஜன் படிக்கிறாரே தவிர இவர் வாயடத்தி விட்டார் இப்பொழுது அவரும் சொல்ல வேண்டும் மு க ஸ்டாலினுக்கு இதுதான் வட இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ரகசியம் என்று காங்கிரஸ் வட இந்தியாவில் காங்கிரஸ் வட இந்தியாவில் அழிந்து விட்டது அது மேல தமிழ்நாட்டில் வந்து அவர் தோல்ல வராங்களே திமுக தோல்ல அதை எப்படி பாட்டி பிடிச்சுக்கிறாங்க இப்ப ஈரோட்ல காங்கிரஸ்காக இவ்வளவு பணம் செலவிக்கிறாங்களே திமுக ஏன் இது ஆட்சியை கட்டுப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இப்போ வரும் தேர்தலில் பீகாரில் தேஜஸ்வி யாதவ் நிதிஷ்குமார் ராகுல் காந்தி வர்சஸ் நரேந்திர மோடி உபேந்திர குஷ்வாகா சிராக பாஸ்வான் இப்படி எடுத்துக்கலாமா சொன்னீங்க இந்த சிராக் பாஸ்வான் இளமை தலைவர் 
உபேந்திர குஷ்வாகா ஜாதி தலைவர் நரேந்திர மோடி என்பவர் அவருக்கு என்று ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வங்கி இருக்கிறது இப்ப பாருங்க அதுல ஒரு ரகசியம் சாணக்கியின் நேர்களுக்கும் அருணுக்கும் ஒரு ரகசியத்தை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து நான் நேர போனதுனால அந்த ரகசியத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து பத்திரிகையில படிக்க முடியாது டெலிவிஷன் டிபேட்ல வராது ஒன்லி இன் சாணக்கியா யூ வில் கெட் இட் வாரணாசி என்பது பீகாரில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிறது அங்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய பத்து மாவட்டங்கள் வாரணாசி ஒரு ரவுண்டு போட்டிங்கன்னா பத்து மாவட்டங்கள் அது பீகார்ல அஞ்சு யூபியில் அஞ்சு வருது அதனால தான் பீகார் வாரணாசி தேர்ந்தெடுத்தார் நரேந்திர மோடி அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அலைகள் என் வாக்கு அலைகள் சுத்துகிறது இந்த குஷ்வாகனுடைய டாமினன்ஸ் இந்த வாரணாசி சைட்ல நிறைய இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் வைத்து தான் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆக மொத்தம் இதையெல்லாம் திமுக தலைவர்கள் ஊழியர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நம்ம பீகாரை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் தேசிய அரசியல் இருந்து விலகி சர்வதேச அரசியல் இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ்ல வருவோம் ஸ்ரீலங்கா அங்க தொடர்ந்து சேஞ்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கு சோ இப்போ திரு ரணில் விக்ரமசிங்கே இந்தியா வருவதாகவும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது இலங்கைக்கும் தமிழருக்கும் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் தமிழருக்கும் தொட்டில் தொட்டில் கொடி உறவு என்று சொல்லுவார்கள் அது இருக்கத்தான் இருக்கிறது என்னை பொறுத்த மட்டில் ஆமாம் ரணில் விக்ரமசிங்கே இந்தியா வருகிறார் வருவதற்கு முன்பாக அண்ணாமலை சென்றார் இந்தியாவினுடைய ஒரே ஒரு பிரதமர் யாழ்ப்பாணம் சென்றால் என்றால் அது நரேந்திர மோடி ஒருவர் தான் ஏன் மன்மோகன் சிங் செல்லவில்லை ஏன் மு க ஸ்டாலின் செல்லவில்லை ஏன் ராம்தாஸ் செல்லவில்லை ஸோ ஆக மொத்தம் தமிழர்கள் என்றால் முக்கியத்துவம் தருவது நரேந்திர மோடி அதனால் தான் ரெண்டு முறை அண்ணாமலை சென்று வந்தார் யாழ்ப்பாணத்திற்கு இதையெல்லாம் அதிர்ச்சியாக கொண்டது தான் இலங்கை சிங்கள வெறிகள் மத வெறியினர் அவர்கள் தான் அங்கு சைனாவில் இருந்து இப்பொழுது கோட்டபய ராஜபக்சே சைனா சென்றிருக்கிறார் மயன்மார் சென்றிருக்கிறார் ரகசியமாக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்கே பொம்மையாக ஆட்டி வைக்கிறார் அந்த ரணில் விக்ரமசிங்கே நாளை மறுதினம் இலங்கையில் நகராட்சி தேர்தல் வர வேண்டும் அதை மறுக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் ஜனராக ரீதியாக வரக்கூடிய தடுக்கிறாரே எப்படி இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் வேர்ல்ட் பேங்க் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கோடிக்கணக்கான பணம் தரும் இந்தியா எப்படி கையெழுத்து போடும் இந்தியா கையெழுத்து போடக்கூடாது என்று ஒரு ஒரு வர்க்கத்தினர் இருக்கிறார்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் தாங்கள் கேட்டீர்கள் இலங்கை பிரதமர் இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி இந்தியா வர இருக்கிறார் அப்போது காரசாரமாக விவாதம் நடக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கே இந்தியா வந்தால் அவருக்கு சரியான சவுக்கடி கொடுத்து தான் மத்திய அரசாங்கம் திருப்பி அனுப்பும் காரணம் கச்சத்தீவு தான் முக்கியமாக வளர இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொது தேர்தலில் பாஜக கண்டிப்பாக கச்சத்தீவை மீட்டு எடுப்போம் என்ற ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை அதற்காகத்தான் ஜெய்சங்கர் இரண்டு முறை சென்றார் இலங்கைக்கு நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவல் சென்றார் அண்ணாமலை சென்றார் எல் முருகன் சென்றார் இதையெல்லாம் திரைமறைவில் நடக்கிறது அது ரணில் விக்ரமசிங்கேக்கு மூக்கு அடைத்து விட்டது இந்த எபிசோட் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ்னால டெல்லியில குளிரே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் மீண்டும் அருண் மூலமாக சாணக்கிய நேர்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல விருக்கிறேன் சிவராத்திரியிலிருந்து தீபாவளி வரை வெயில் தீபாவளியிலிருந்து சிவராத்திரி வரை குளிர் இதுதாங்க தாற்பயம் இதை ஒரு அடிப்படை தத்துவமாக வைத்துக் கொண்டால் வட இந்தியா குளிர் புரிந்துவிடும் தங்களுக்கு நமஸ்காரம் கண்டிப்பா சார்